Bienvenidos al caso clínico correspondiente al síndrome coronario agudo en pacientes con fibrilación auricular. Eh, va a participar de, de esta sesión eh, la doctora Agustina Fornés, staff del Servicio de Cardiología Clínica de Delicua, Instituto Cardiovascular. Quien les habla, Diego Conde, también staff del Servicio de Cardiología Clínica de Delicua. Y la doctora Alfonsina Candielo, que es staff del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapias Endovasculares de Delicua. Eh, antes de comenzar con el caso clínico propiamente dicho, eh, queremos decirle que vamos a hacer una presentación, la va a realizar Alfonsina, con respecto a, a cuál es la problemática, cuál es el problema por el cual hemos decidido hablar sobre este tema y presentar este caso. Así que, Alfonsina, cuando lo consideres. Bueno, gracias Diego. Eh, entonces, la realidad es que los pacientes con síndromes coronarios agudos eh, que tienen fibrilación auricular eh, representan digamos, un problema frecuente, entre un 20 y un 40% de, de, estos, de los pacientes con FA tienen enfermedad coronaria asociada y probablemente mucho de, muchos de ellos eh, requieran algún tipo de revascularización, ya sea percutánea eh, o, o quirúrgica y aproximadamente un 5 o 10% de los pacientes que son sometidos a cine coronariografía con o sin angioplastia posterior tienen fibrilación auricular. Entonces la realidad es que la elección del, del esquema antitrombótico en este grupo de pacientes es desafiante. Por un lado porque los pacientes que son sometidos a angioplastia necesitan el tratamiento antiagregante para reducir los eventos isquémicos y la trombosis relacionada con, con el stent, pero esto no alcanza para bajar el riesgo de stroke asociado con, a la fibrilación auricular. Y por otro lado, los pacientes con fibrilación auricular necesitan de la anticoagulación para reducir su riesgo de stroke, pero esta anticoagulación no alcanza para reducir el riesgo de eventos isquémicos eh, en pacientes con angioplastia o con síndromes coronarios agudos. Entonces, necesitamos de combinar estos dos tipos de tratamiento para este tipo de pacientes y es acá, digamos, en donde nos vemos obligados a balancear el riesgo cardioembólico de los pacientes, el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado. Entonces, a lo largo de este caso clínico vamos a estar conversando entre los tres un poco acerca de esto. Así que, Agustina, ¿querés comenzar con el, con el caso, por favor? Sí, gracias Alfonsina. Eh, bueno, nuestro caso clínico se trata de un paciente de 66 años de edad, sexo masculino, que como factores de riesgo cardiovascular presenta eh, hipertensión arterial y dislipemia. Eh, y como antecedentes cardiovasculares, el paciente relata una fibrilación auricular de un año de evolución, por lo cual viene tratado con Sintrom. El paciente tenía un chat pax calculado de 2 en ese momento. Eh, como medicación habitual, el paciente refiere tomar balsartam, amlodipina por su hipertensión arterial, atorvastatina 10 miligramos por su dislipemia eh, y Sintrom que lo toma según el control con su hematólogo. Consulta eh, por presentar un episodio de dolor precordial opresivo de tres días de evolución que irradia a miembro superior izquierdo relacionado con el esfuerzo físico eh, que cede en reposo y su último episodio de dolor lo presentó ya en reposo hace dos horas. Por todos estos síntomas decide consultar al servicio de emergencias. El ingreso se encontraba con una presión arterial de 160 a 100, a 100 latidos por minuto con su fibrilación auricular de base, con buena perfusión periférica, eh, ruidos cardíacos conservados con ausencia de soplo y una buena entrada de aire bilateral, sin signos de insuficiencia cardíaca. Este es el electrocardiograma de ingreso, que como podemos observar tiene una fibrilación auricular con una buena frecuencia cardíaca, eh, con eh, cambios tipo T en la cara anterior, se ven eh, T negativas. ¿sí? En el laboratorio de ingreso el paciente presenta buen hematocrito con buena función renal. Eh, a destacar tenía eh, un RIN de 2,5, el paciente venía en rango de anticoagulación y una curva enzimática con troponina T de 120-200 nanogramos litro. Por lo cual el paciente se interna y como último estudio al ingreso tenemos una plaquita de tórax eh, que se ve en campos pulmonares limpios con silueta cardíaca conservada. Entonces, bien, eh, como resumen. Sí, como resumen podemos decir que es un hombre de 66 años, hipertenso, dislipémico, eh, portador de una afiliación auricular, que se presenta con un infarto agudo de miocardio, sin elevación del segmento CT, con un score de Grace moderado, a quien se decide administrarle aspirina y se toma la decisión de realizar una cinecoreografía dentro de las 24 horas de su ingreso. Ahora, para hacer eh, dinámico el, el caso, 
me gustaría preguntarle a Agustina, eh, ¿qué te parece Agustina? ¿Este tipo de pacientes debemos hacer pretratamiento y si tuviéramos que elegir un antiagregante de los disponibles, ¿cuál te parece que sería el mejor para el paciente? Bueno, eh, muy buena pregunta Diego, gracias. Eh, sí, el, el pretratamiento eh, se refiere a eh, poner eh, eh, un inhibidor de P2 y 12 antes de conocer eh, la anatomía coronaria de eh, nuestro paciente, eh, ya sea clopi, tica o prasugrel. Esto las guías eh, lo ponen eh, como nivel de evidencia 3, eh, ya que... Eh, no deberíamos eh, pretratar a un paciente que vamos a estudiar dentro de las primeras 24 horas del ingreso, es decir, sin que nosotros conozcamos la anatomía coronaria. Eh, esto nos basamos en el registro, en el estudio ACOAST y en el registro SCAR, que es un registro sueco, que eh, lo que mostró es que hay un aumento del riesgo de sangrado eh, sin aumentar lo que sería el riesgo isquémico en estos pacientes. Eh, además, eh, como otra cosa importante, es que muchas, muchas veces nosotros diagnosticamos un eh, síndrome coronario agudo y este diagnóstico puede virar, por ejemplo, a una disección aórtica y estamos sumando riesgos en este paciente. O también, otro de los casos que nos eh, toca ver mucho en internación, es que el paciente eh, se estudia y eh, diagnosticamos enfermedad de múltiples vasos con una anatomía quirúrgica. Entonces, de esta forma estamos eh, aumentando o prolongando el tiempo de internación de nuestros pacientes. Entonces, bien, nosotros eh, decidimos, como habíamos dicho, eh, administrar aspirina y se decidió eh, la cinecoreografía dentro de las primeras 24 horas, por ende no pretratamos a nuestro paciente ¿sí? y decidimos una estrategia invasiva precoz. Lo que nosotros pudimos ver es que tenía una lesión eh, en tercio medio y la descendente anterior, como podemos ver ahí. Y lo que decidimos, una vez que vimos la anatomía coronaria de nuestro paciente, es administrar una carga de 600 miligramos de clopidogrel y de ahí continuamos con la angioplastia. Se decidió ATC con DES. De esta forma nos quedó el vaso. Muy bien. Ahora bien, para resumir de nuevo... Lo decimos cargar con clopidogrel, eh, ya que eh, es eh, un antiagregante que, eh, si bien no es uno de los más potentes, no tiene, eh, el, digamos, tanto riesgo eh, hemorrágico como ser el prasugrel y ticagrelor. ¿sí? Eh, todos los estudios que trataron a pacientes eh, con triple esquema, eh, tan, eh, también el Augustus, lo que nos, el 96% de estos pacientes venían tratados con clopidogrel, aspirina, dentro de ese triple esquema. ¿sí? Es decir, que podemos decir que se administró aspirina, una carga de clopidorel, una vez conocida la anatomía coronaria del paciente, y se realizó una angioplastia con estén a la descendente anterior. Entonces ahí me surgen algunas preguntas, Alfonsina, que tienen que ver, eh, ¿tiene algún rol los nuevos anticoagulantes en comparación con la utilización de antagonistas de la vitamina K? Sí, Diego, la, la realidad es que, eh, digamos, esa es la, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? En el caso de, de nuestros pacientes, tiene una clara indicación de eh, anticoagulación, como dijo Agustina, tiene un, un puntaje de Chadwask 2 eh, de dos puntos, ¿sí? Lo que marca eh, la indicación para, para, ten, para estar anticoagulado. El paciente venía, venía tomando Sintrón, pero si tenemos que pensar, digamos, en construir un, un triple esquema con, con Sintrón, con aceno cumarol, que, que fue de hecho el, el tratamiento de, de elección o el estándar de tratamiento en, en las últimas décadas, la realidad es que Sabemos hoy que es un esquema de antitrombótico que se asocia a un alto riesgo de sangrado, tanto fatal como no fatal. Entonces, en este, es en este contexto en donde los nuevos anticoagulantes claramente podrían tener un, un rol para hacer más seguro este, este esquema antitrombótico y es así que basado en la evidencia actual, eh, los nuevos anticoagulantes, siempre que sea una dosis que esté aprobada para prevenir el, el stroke o el accidente cerebrovascular, se prefieren a los eh, antagonistas de, de la vitamina K y básicamente es esto porque tienen eh, un buen perfil de seguridad dado por una reducción de los, de los sangrados sin producir un aumento en los, en los eventos isquémicos. Entonces, de no mediar contraindicaciones como tal vez puede llegar a ser la presencia de pacientes con válvulas mecánicas o una estenosis mitral moderada o severa, eh, en cuyo caso digamos, la única opción que tienen estos pacientes es administrarles sintrón, 
eh, si no tienen contraindicaciones, la recomendación sería entonces eh, rotar el, el, los antagonistas de la vitamina K hacia eh, los anticoagulantes directos. Clarísimo, eh, Alfonsina, pero hay un dilema, ¿no? Eh, con respecto al triple esquema o, o establecer un tratamiento con doble esquema tintrombótico. Eh, ¿Qué te parece al respecto? Sí, la realidad es que si eh, los estudios que han comparado el triple esquema con los con Sintrón, con Clopidogrel y, y con Aspirina, con el doble esquema antitrombótico, o sea que son los nuevos anticoagulantes más eh, Clopidogrel y sacando del, del esquema a la Aspirina, eh, estos estudios que bueno sabemos que es el, el Pioneer con Rivaroxaban, eh, el Redual PCI con Davigatran, el, eh, con el estudio con Apixaban que es el Augustus y eh, el Entrust EF con eh, Edoxaban, todos estos estudios demostraron que el eh, doble esquema antitrombótico resulta más seguro, o sea, a expensas de una reducción de los sangrados sin aumentar de manera significativa los eventos eh, isquémicos en estos pacientes. Es por eso que este doble esquema antitrombótico de un NOAC con el clopidogrel es ahora, digamos, el estándar de tratamiento para estos pacientes. Pero déjame digo que te aclare una cosa muy importante y es que estar, digamos, tratados con este doble esquema antitrombótico y sacarle la aspirina no implica que estos pacientes no deban recibir aspirina. Digamos, todos estos estudios que, que acabo de, de, de mencionar tienen un periodo eh, desde el evento índice que puede ser la angioplastia o que puede ser digamos, el, el síndrome coronario agudo, desde ese momento hasta eh, el momento de la randomización en donde recibían triple esquema y en donde la aspirina estaba incluida. Entonces, digamos, y a su vez que ese, ese periodo digamos, fue, fue variable. ¿no? Entonces, por eso las, que las guías eh, sugieren digamos, un periodo inicial corto de una semana y que puede ir variando, eh, seguido de un eh, periodo de doble eh, esquema antitrombótico con el NOAC más eh, el clopidogrel. Y la duración de estos dos periodos eh, claramente va a depender del riesgo trombótico y del riesgo de sangrado que tenga, que tenga el paciente. Entonces, a modo de ejemplo, contanos Agustina, eh, ¿Cómo, me, ¿Cómo evaluamos el riesgo isquémico y si nuestro paciente tenía alto riesgo isquémico y, cómo, y qué, qué riesgo de sangrado tenía? Bien, eh, perfecto. A modo representativo pusimos una balanza porque como venimos diciendo eh, tenemos que ver tanto el riesgo isquémico como el riesgo hemorrágico de nuestros pacientes. Eh, en este caso eh, lo que nos daría eh, para que el paciente sea de alto riesgo, lo ponemos eh, a modo representativo como para que también sepamos, eh, es eh, pacientes que tengan una anatomía compleja más una de las siguientes características como podemos ver acá, eh, que es que tenga eh, diabetes con necesidad de tratamiento, pacientes con infartos previos, eh, pacientes pacientes con enfermedad de múltiples vasos, pan vasculares, eh, pacientes que tengan enfermedad precoz eh, o eh, disfunción renal y también eh, como criterios digamos eh, técnicos eh, ponen implante de tres stents eh, en un mismo o diferentes vasos eh, que sean eh, eh, stents digamos eh, más, más grandes eh, y eh, también que tengan antecedentes de strent trombosis. ¿sí? En el caso de nuestro paciente no tenía ninguno de estos criterios así que podemos decir que nuestro paciente es de bajo riesgo isquémico y en cuanto al riesgo hemorrágico, el Hasbled que todos conocemos nos dio también de 2, es decir que es bajo, ya más de 3 en adelante es un alto riesgo isquémico. Eh, así que Alfon tenemos eh, un paciente con eh, riesgo tanto isquémico como hemorrágico bajo. Entonces bueno, sí, ahora veamos cómo podemos seguir con esto. Eh, Alfonsina, eh, no, vos hablaste de los esquemas y de la duración. Eh, en este caso, bajo riesgo isquémico, bajo riesgo de sangrado, ¿cuál sería el tiempo para cada uno de los esquemas? Bueno, Diego, en este caso vemos que es el caso de nuestro paciente, eh, el, el, lo, lo sugerido digamos, por las guías clínicas es un periodo inicial de triple esquema eh, con, el, con el NOAC más clopidogrel y aspirina de una semana y continuar o completar digamos, los 12 meses con eh, doble tratamiento eh, antitrombótico con un NOAC sumado digamos, al, al clopidogrel. Y perdona la insistencia, pero si el riesgo de sangrado fuera elevado, ¿sería diferente? Bueno, en, en ese escenario sí, claramente es diferente. O sea, lo que cambia el triple esquema inicial se mantiene, digamos, de la misma manera, 
con una, con una semana y lo que se acorta, digamos, es el doble tratamiento, el, el tratamiento antirrobótico dual con un NOAC más eh, clopidogrel que se acorta por seis meses y después se continúa con el anticoagulante de manera exclusiva. ¿Y los tiempos ante un, un alto riesgo isquémico? Bueno, ante un alto riesgo isquémico, que son esas características que mencionó Agus eh, previamente, muchos estén, se estén en el tronco, bifurcaciones, o sea, todos parámetros, todas eh, características anatómicas que claramente implican eh, mayor riesgo de trombosis intraestén o algunas características clínicas. En este caso, eh, el triple esquema es lo que tenemos que prolongar, o sea, la administración de aspirina es lo que tenemos que prolongar más allá de la semana eh, e intentar que esto dure, digamos, un mes de no mediar claramente criterios de, de alto riesgo de sangrado. Y esto básicamente es porque los eventos eh, alrededor de la angioplastia, los eventos isquémicos, suceden durante los primeros días e incluso hasta dentro de los primeros 30 días. Entonces es la razón por la cual frente a un alto riesgo isquémico se prefiere eh, prolongar eh, más tiempo eh, con la aspirina. Y luego de eso, digamos, como, como el resto de los pacientes, se continúan con la, el nuevo estándar, que es la, el doble esquema antitrombótico, con un NOAC más, este, un, eh, más el clopidogrel. Y luego de eso, todos deberán continuar con eh, tratamiento anticoagulante. Bueno, bueno, clarísimo, Alfonsina. Agustina, ¿cómo termina el caso entonces? Bueno, entonces en resumen, eh, nuestro paciente lo que hicimos eh, fue eh, aspirina al ingreso, eh, clopidogrel eh, una vez que eh, vimos la anatomía cororangilia de nuestro paciente y decidimos angioplastia con estenta la descendente anterior y eh, al alta eh, decidimos triple esquema por una semana, es decir, aspirina, clopidogrel y apixaban 5 miligramos eh, y después eh, queda con apixaban 5 miligramos cada 12 horas. Muy bien. Bueno, nos gustaría eh, a los tres dejar mensajes finales eh, sobre el caso clínico presentado y eh, síndrome coronario agudo en pacientes con FA no valvular, donde dentro de estos mensajes eh, queda claro que no se debe realizar pretratamiento cuando la cine coronariofía está indicada dentro de las 24 horas, que el tratamiento antitrombótico debe ser individualizado. Esto tiene que ver con el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico que presenta el paciente y de preferencia, como bien se explicó en esta sesión, los nuevos anticoagulantes estarían eh, preferentemente por encima de los antagonistas de la vitamina K. Al mismo tiempo que dependiendo del riesgo isquémico del paciente, el triple esquema inicial podría durar desde una semana hasta un mes, como así también continuar con un doble esquema antitrombótico eh, donde hablaríamos de los nuevos anticoagulantes más clopiorel, donde según este riesgo la variación podría ser de una duración eh, por seis meses o hasta un año. Así que les deseamos eh, que continúen disfrutando del precongreso y muchas gracias por haber participado de esta sesión.